പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷ് കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് ലെവൻ വൺ കൺസെർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സോറി ട്വൽത്ത് വൺ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ ഒന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടുഡേ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് അവർ സെഷൻ വിത്ത് ദ സെവൻത് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് റവന്യൂ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് എൻഡ് ബൈ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റവന്യൂ ഇസ് ദ എമൗണ്ട് എൻഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് എ സർവീസ് ഒരു സ്ഥാപനം സാധനങ്ങൾ വിറ്റതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകിയതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഇൻകത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് റവന്യൂ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി റിയലൈസ്ഡ് വെൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓർ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് വെൻ ഹി ഹാസ് ലീഗലി ബിക്കം ലയബിൾ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് റവന്യൂ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി റിയലൈസ്ഡ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് റവന്യൂ നമ്മുടെ വരുമാനം ഇസ് ഡീംഡ് ടു ബി റിയലൈസ്ഡ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ട് കരുതണം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യണം കരുതണം വെൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ പെർച്ചേസർ എപ്പോഴാണോ സാധനത്തിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും കസ്റ്റമറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഇൻകം നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം ആൻഡ് വെൻ ഹി ഹാസ് ലീഗലി ബിക്കംസ് ലാബിൾ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് എപ്പോഴാണോ അയാൾ ആ പണം നമുക്ക് തരാൻ നിയമപരമായിട്ട് ബാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പം വളരെ എളുപ്പമാണ് എക്സാമ്പിൾ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഒരു സ്ഥാപനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് സാധനം വിറ്റു ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒരു കമ്പനി കസ്റ്റമർക്ക് ക്രെഡിറ്റിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പൈസ കിട്ടിയത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിന് സാധനം വിറ്റു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ മണി ഇൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടി റവന്യൂ ഓഫ് ദീസ് സെയിൽസ് ഷുഡ് ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വെൻ ദ ആർ സോൾഡ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ് അതായത് നമ്മുടെ സെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ പൈസ കിട്ടുന്ന സമയത്തല്ല അത് നമ്മുടെ റവന്യൂ എന്ന് കരുതേണ്ടത് എപ്പോഴാണോ സെയിൽസ് നടക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോഴാണോ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ എപ്പോഴാണ്
the expense incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period ivide chithram nokka expense incurred in an accounting period should match with the revenue during that period oru സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ആ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ റവന്യൂമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്യൂർഡ് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരിയഡ് ഷുഡ് ബി മാച്ച്ഡ് വിത്ത് റവന്യൂ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വർഷം പെൻഡിങ് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സാലറിയോടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ബാ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സാലറിയോടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സാലറി എന്ന ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അക്രൂഡ് ഇൻകം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഈ വർഷം തന്നെ പേ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നാൽ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് താഴെ ഈ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഓൾറെഡി ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുപോലെ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഇൻകം ഈ വർഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്റങ്ങളായ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അണേൺഡ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതെന്താ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻകം ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് matching concept of accounting next one is full disclosure full disclosure complete disclose ya disclose ya nu ornayal velippeduthuga explain cheya onnu olichu vekkirad hidden aayittu oru saari illa ivade okka disclose disclose cheyanu the this principle the principle of full disclosure states that all material and relevant fact all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements e principle parayunnathu endha this principle states that all material and relevant facts concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements disclose cheyga nu parney kenjal വെളിപ്പെടുത്തുക വെളിപ്പെടുത്തുക പറയുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചെടു സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസും ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകണം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസും ഉണ്ടാകണം എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കോൺസെപ്റ്റ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കരുത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ സ്ഥിരത സ്ഥിരത പെർമനൻസ് എന്ന് പറയും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആസ് മെത്തേഡ്സ് ഷുഡ് റിമൈൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം വൺ ഇയർ 
സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡിമിനിഷിങ് മെ ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറും അത് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് മേക്സ് പോസിബിൾ ബോത്ത് ഇൻറ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇൻറ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്നതാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് മേക്സ് പോസിബിൾ ബോത്ത് ഇൻറ്റർ ഫേം ആൻഡ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ സോറി ഇൻറ്റർ ഫേം ഇൻട്രാ ഫേം ഇൻറ്റർ പീരിയഡ് ഇൻറ്റർ പീരിയഡ് മൂന്ന് മൂന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് മേക്സ് പോസിബിൾ ബോത്ത് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻറ്റർ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോലുള്ള മറ്റു കമ്പനികളെ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററുടെ പെർഫോമൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റർ പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്നും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഇതാണ് ഇൻറ്റർ പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസണും ഇൻറ്റർ പീരിയഡ് കമ്പാരിസണും ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസണും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എ കമ്പനി ഷുഡ് ഫോളോ ദ സെയിം മെത്തഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇതാ ഈ കോൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോസ് അത് അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ സ്ട്രേറ്റ് ലാൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ ദ സെയിം ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തി മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഫോളോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺസർവേറ്റിസം കൺസർവേറ്റിസം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ കൺസർവേറ്റിസം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രുഡൻസ് കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രുഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഓൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് but all anticipated or unrealized gains should be ignored ee principle endha parayne ee concept parayne endha namukku varan saadhyathayulla loss consider cheyyam namukku ipo nammal finance like statements padikkumbam provision for bad and doubtful debt nammal padichittund provision create cheyunu nammal adu nammal anticipate cheynadana oru pakshe kittiyekkilla debtors il ninnum നമുക്ക് പണം കിട്ടില്ല ബാഡ് അപ്റ്റ് ആയേക്കാം അത് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോസാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബട്ട് ഓൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോൺ പക്ഷേ ലാഭം ഗെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇത്ര ലാഭം കിട്ടിയേക്കാം അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നഷ്ടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലാഭം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കരുത് വന്നാൽ മാത്രം എടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളിസി ഓഫ് പ്ലേയിങ് സേഫ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയിങ് സേഫ് വളരെ സേഫായിട്ട് കളിക്കുക ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ സേഫായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷക്ക് വരും സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസും എടുക്കണം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും എടുക്കണം ഏതാണോ ചെറുത് അതെടുക്കണം സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആയേക്കാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൺസർവേറ്റിസം
ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്റ്റിനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളതും അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേപ്ലർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്റ്റേപ്ലറിന് അമ്പത് രൂപയായിരിക്കും വില അതൊരു അസെറ്റായിട്ടൊന്നും കാണിക്കരുത് അതെന്താണ് അത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊന്നും എടുക്കരുത് എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മെറ്റീരിയലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ സ്റ്റാപ്ലർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ആസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ സ്റ്റാപ്ലർ കുറേ വർഷം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് ഇത് ഇമ്മറ്റ് നിസ്സാരമാണ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ വാല്യൂ ഉള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് the last one is objectivity concept objectivity concept it is also known as verifiable objective concept verifiable objective concept evada ningalku kaanam oru bill kaanam nammal nammada second third chapter recording of transaction padikkana samayathu nammal start cheyathu accounting vouchers vechittaa ningal padikkya third chapter ningal padikkya accounting vouchers vechittaan accounting voucher nu appo avade nammal padikkana oru kaaryana source document സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈ ജേണൽ എൻട്രി നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു എവിഡൻസ് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ ജേണൽ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് വേണം എന്നതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഷുഡ് ബി വെരിഫയബിൾ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഡാറ്റ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവിഡൻസ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിന് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനും എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബില്ല് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൗച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഡീലിങ്സ് ആണെങ്കിൽ പേൻ സ്ലിപ്പോ ബാങ്ക് സ്ലിപ്പോ ചെക്കോ പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഈ ബില്ല് വൗച്ചർ സാലറി സ്ലിപ്പ് അതുപോലെ പേൻ സ്ലിപ്പ് ചെക്ക് ബുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേര് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു എവിഡൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകണം എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ബില്ലുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സാധനം എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് പതിമൂന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഫോർത്ത് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരിയഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ റവന്യൂ റെക്കഗ്നീഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് നയൻത് വൺ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ കോൺസെപ്റ്റ് ടെൻത് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺസെപ്റ്റ് ലെവൻത് വൺ കൺസർവേറ്റിസം ട്വൽത്ത് വൺ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 